കുട്ടികളെ പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവരൊക്കെ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വെറുതെ അവരെയും കൊണ്ട് നടന്നാൽ മതി കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് നമ്മളെങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഏതെങ്കിലും കിളികളെല്ലാം പാറിപ്പോകും അപ്പോൾ എനിക്ക് കിളികളെ കുറിച്ച് അറിയില്ലല്ലോ എന്നൊരു ധാരണയാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാവുക എനിക്ക് പൂമ്പാറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എനിക്ക് ഈ ചെടികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിനെ കൊണ്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല മാഷൊക്കെ വരേണ്ട നമുക്ക് അങ്ങനെ പരിപാടിയൊക്കെ വെക്കാമെന്ന് പറയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരും ആരെയും പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അസാധാരണമായ പ്രതിഭയാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആ കഴിവെല്ലാം എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള വഴി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അവൻ നാളെ ഏത് അർത്ഥത്തിലേക്കാണ് പോകാമെന്ന് അറിയില്ല അവനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ തുറന്നെടുത്താൽ ഇതെല്ലാം അവൻ നിരീക്ഷിക്കും അപ്പോൾ ഈ പൂമ്പാറ്റകളായാലും ചില ഈ പിന്നെ കിളികളെയൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കാൻ പുറപ്പെടുന്ന കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുൻവിധികളൊന്നുമില്ല അവനൊരു കിളിയെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കാണ് അത് എനിക്ക് അറിയില്ല അറിയുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉള്ളത് കുട്ടികളെ നിരീക്ഷണത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അവർ നന്നായി ആസ്വദിക്കുകയും അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും എപ്പോഴും അറിയേണ്ട കാര്യം രാവിലെയും വൈകിട്ട് നടക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വീട്ടുപരിസരത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കിളികളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ആ കിളികളെ ഒന്ന് നോക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് കയ്യിലൊരു കടലാസ് ചെറിയൊരു നോട്ട് ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേനയും കടൽ ഒരു ഒരു പേപ്പറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങണം എന്നിട്ട് ഇന്ന് കണ്ട കിളികളുടെ പേര് അറിയുമെങ്കിൽ അറി എഴുതി വെക്കുക അപ്പം മൈനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം തത്തെ കണ്ടാൽ അറിയാം കൊക്കിനെ കണ്ടാൽ അറിയാം അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം വരുമ്പോൾ ഇന്നലെ കണ്ട കൊക്കല്ലോ ഇന്നത്തെ കൊക്കെന്ന് ബോധ്യാവും ഇന്നലെ കണ്ട കൊക്കിന് ഫുള്ള് വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കൊക്കിന് ചാര നിറവുണ്ട് പിറ്റേന്ന് കാണുന്ന കൊക്കിന് കഴുത്തിൽ വേറെ നിറവുണ്ട് വേറെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം കാണുന്ന കൊക്ക് കുറേ ഉയരമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്നെ പ്രായം കൂടിയതാണോ ഇത് കുഞ്ഞാണോ എന്ന സംശയം ഉണ്ടാവും ആ പിന്നെയാണ് അറിയുന്നത് കുഞ്ഞല്ല നല്ല ആരോഗ്യവാനായ ചെറിയ ഒരു കൊക്കാണ് അപ്പോഴാണ് അറിയുക ഒരു കൊക്കല്ല കൊക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് തിരവുണ്ട് ചുരുങ്ങിയ ഒരു അഞ്ചെട്ട് ഇനം കൊക്കുകൾ നമ്മുടെ ഈ ഈ വയലിലും തൊടിയിലൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കുട്ടി തിരിച്ചറിയും ഇതോടുകൂടി ഇവനിൽ അപ്പോൾ കൊക്ക് ഇന്ന ഇനം കൊക്കെന്നായി ഇങ്ങനെ ഓരോ കിളികളെയും പേരെടുത്ത് എഴുതി വെക്കാൻ ഇവൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മോ കാക്കയെപ്പോലെ വേറൊരു കിളിയെ കണ്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാക്കയെപ്പോലെ എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു തുടക്കം അവനിൽ ഉണ്ടാകും വരയ്ക്കാൻ അറിയാൻ പറ്റൂ അവനോട് വരച്ചു വെക്കാൻ പറയുക ഇന്നെന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് അവന് കിളികളെ വരയ്ക്കാൻ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടമാണ് പാ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കിളിനെ വരച്ചു കൊടുക്കുന്ന അധ്യാപകർ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് കിളികളെ വരയ്ക്കുന്ന അധ്യാപകർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ആദ്യം വരച്ചു പഠിക്കുന്നത് കിളികളുടെ ചുണ്ടും ആ അതിൻ്റെ ബോഡിയൊക്കെ ആയിരിക്കും മറ്റ് ചിറകുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ വന്നു കൊള്ളും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കും ഇത് കയറി വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ തൊടിയിൽ മാത്രം ഒരു നാൽപ്പത് ഇനം കിളികളെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏകദേശം അത്ര ഇല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കുറഞ്ഞ കിളികൾ പത്തിനും കിളികളെങ്കിലും ഏത് വീട്ടുമുറ്റത്തും കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ജീവിയോട് ഒരു സ്നേഹവും അതിനോട് താല്പര്യവും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല അനു അനുഭൂതിയുള്ള ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ആ കുട്ടിയിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എന്നാൽ നല്ല കാറ്റത്താണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാറ്റുള്ള ഒരു വയൽത്തീരത്ത് ഒരു തൊടിയിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കാറ്റിൻ്റെ സംഗീതം ആസ്വദിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിലൂടെ പാറി നടക്കുന്ന കിളികളുടെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കാനും കിളികളുടെ പാട്ട് കേൾപ്പിക്കാനും അങ്ങനെ ആ പ്രകൃതിയുടെ സംഗീതത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും നമുക്കും ഒപ്പം നമുക്കും കയറാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കുടുംബ സമയത്ത് ഇതിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കയറി വരാം ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ പ്രകൃതി നിരീക്ഷണത്തിനൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഉത്സാഹഭരിതമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അനാവശ്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം അവർക്ക് ധാരാളം സമയമാണ് ഇതിന് തന്നെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു താല്പര്യമുള്ള ഒരു ലോകം നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടെന്നും അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല സമയം നോക്കി ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഈ നിരീക്ഷണത്തിന് പറ്റിയത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരമാണെന്ന് പറയട്ടെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഉച്ച സമയത്ത് വെയിലത്ത് ഇ
ആ ഒരിക്കലും പ്രയാസമോ ദുഃഖം അത് നൽകാൻ സാധ്യതയില്ല ആ നിലയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചാൽ ഈ ലോകം വളരെ സുന്ദരമാണ് ഓക്കെ